സതീഷ് തോട്ടശ്ശേരി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെന്മാറയ്ക്കടുത്തുള്ള അയിലൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് സതീഷ് തോട്ടശ്ശേരിയുടെ ജനനം പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ച ഇദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥി യുവജന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയനായ സതീഷ് ഹെവലറ്റ് പക്കാടിൽ നിന്നും അഡ്മിൻ മാനേജർ തസ്തികയിലിരികെ വിരമിച്ചു മലയാളവും കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാരേഖകൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊജക്ടിന്റെ മാനേജറാണ് ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം ബംഗളൂരു ഡെക്ക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കേരള സമാജം ബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത് വെസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറിയും മുൻ പ്രസിഡന്റുമായി പ്രവർത്തിച്ചു കേരള സർക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മലയാളം മിഷൻ കർണാടക ചാപ്റ്റർ അക്കാദമി കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായ സതീഷ് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം കർണാടക ഘടകം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് കലാജ്യോതി ആശാൻ പഠന കേന്ദ്രം ജ്വാല കൾച്ചറൽ സെന്റർ ബാംഗ്ലൂർ മലയാളി റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോറം തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനും ഭാരവാഹിയുമായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം അമച്ചർ നാടകങ്ങളിലെ അഭിനേതാവും നാടക സംവിധായകനുമാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും കഥകളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതി വരുന്ന സതീഷ് തോട്ടശ്ശേരി മലയാളം മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പൂക്കാലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലമായി തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂർ യുണൈറ്റഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ചെറുകഥാ പുരസ്കാരം ആദ്യ കഥാസമാഹാരത്തിനുള്ള കൊച്ചിൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി സുവർണ തൂലിക പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്കുടമയാണ് സതീഷ് തോട്ടശ്ശേരി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ നർമ്മ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം വായനക്കാരുടെ പ്രശംസ ഏറെ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒന്നാണ് പ്രമീള സതീഷ് തോട്ടശ്ശേരി സഹധർമ്മിണിയും പ്രശാന്ത് മകനുമാണ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സതീഷ് തോട്ടശ്ശേരി ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അയിലൂർ സ്വദേശിയാണ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരാണ് സ്ഥിര താമസം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൽ ഏറെ കാലമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു പാലക്കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ് അന്ന് അച്ഛൻ ആർമിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ടെലിഫോൺസിൽ ജോലി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മുടെ ബാല്യവും കൗമാരവും ഒക്കെ പിച്ച വെച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒട്ടേറെ ഓർമ്മകൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രഥമ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള അനുഭവ നർമ്മ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന സമാഹാരത്തിൽ ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടത് ആ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായനയോട് നല്ല താല്പര്യമായിരുന്നു കാരണം വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശി നല്ലവണ്ണം വായിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ അനിയന്മാർ അവർ അഞ്ച് ബ്രദേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവരും നല്ല വായനക്കാരായിരുന്നു ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോംബെയിലും മദുരാശിയിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജോലി ആയിരുന്നു എങ്കിലും അവരൊക്കെ ലീവിൽ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല വായനയായിരുന്നു അന്ന് ഈ തമിഴ് സാഹിത്യത്തോട് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അന്നത്തെ കമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അന്നത്തെ വാരികകളുണ്ടായിരുന്നു ആനന്ദ വൈകിടൻ കുമുദം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാരികൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ മലയാളത്തിലുള്ള ആനുകാലികങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ കളിച്ചു നടക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒഴുകിയെ ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും വ്യാ വായനയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കളിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് വൈകിട്ടായിരിക്കും വൈകിട്ട് കാപ്പിക്ക് ശേഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അവധി ദിവസങ്ങളൊക്കെ വലിയ കഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവർ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായനയിലേക്ക് അങ്ങനെ തിരിയും അപ്പോൾ അന്നുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു വായന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂണൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ പത്രവായന എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ മാഷായിരുന്നു സ്കൂൾ മാഷായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ ചില നിഷ്കർഷകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് വീട്ടിലെത്തണം വൈകിട്ട് കളിക്കാൻ പോയാലും വിളക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ 
വീട്ടിൽ എത്തണം അവ നമശിവായം ചെല്ലുന്ന ഒരു ഒരു പഴയ പരിപാടി അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നിഷ്കർഷയോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ നമ്മളെ പരിപാലിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അച്ചടക്കം ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഏത് കാര്യത്തിലായാലും മുത്തശ്ശനാണ് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും നിലയിൽ കാര്യമായിട്ട് പ്രോത്സാഹനം തരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ആറിലോ അഞ്ചിലോ മറ്റോ പഠിക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു എക്സ്കർഷൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എക്സ്കർഷൻ പോകാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്കായിരുന്നു അന്ന് എക്സ്കർഷൻ പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു വിവരണം അന്ന് എഴുതിയിരുന്നു അത് വായിച്ചിട്ടന്ന് മുതശ്ശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എഴുതണം വീണ്ടും എഴുതണം നന്നാകും എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഗുരുകാരണവന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പർശം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശിയുടെ ബ്രദറ് നെമ്മാറ പി വിശ്വനാഥ് എന്നായിരുന്നു പറയും അദ്ദേഹം തമിഴ് സംഘസാഹിത്യത്തിലെ കൃതികളൊക്കെ തന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അകനാനൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘകൃതിയുടെ നാല് വോളിയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പധികാരം ഇതൊക്കെ തന്നെ തമിഴിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരം പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് എഴുതാനുള്ളൊരു ഒരു ത്രാണി ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വരുന്നത് ഫാമിലി അടക്കം അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് സംസ്കൃതം അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ടാണോ എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ടാണോ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പില്ല സംസ്കൃതമായിരുന്നു പഠിച്ചത് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മലയാളവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കൃതം അപ്പോൾ ഈ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതും കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രചനയിലൊക്കെ ആ നമ്മളുടെ മലയാളം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലെ ഗ്രാമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർക്ക് പോകുന്നത് തൃശ്ശൂരിലെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതമായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു സിറ്റി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പട്ടണത്തിലേക്ക് പറിച്ച് നടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഒരു ബൗദ്ധികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടൊരു വികാസം അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ലൈബ്രറിയിൽ ചേരുകയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനയുടെ മൂർധന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ആ സമയത്ത് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് പരീക്ഷ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത മിഡ് ഇയറിൽ ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആറ് മാസക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും എന്താ പറയുക വേറെ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി വായനയായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കുന്ന ഒരു ആറ് മാസക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു വായന ഹരമായിട്ട് നമ്മളെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും വായിച്ച് വായിച്ച് ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വീർക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വായന തുടങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളാദ്യം എൻ്റെ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥൻ്റെയൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലിലൂടെയൊക്കെ വായന തുടങ്ങി മുട്ടത്ത് വർക്കിയും കാനം വിജയൊക്കെ നമ്മുടെ വായനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ളൊരു വായനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനകം തന്നെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വായനയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുകയും ആനുകാലികങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ ആ വായനശാലയിൽ ചെറൂര് ചെറൂര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറയും ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ചെറൂര് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് ആർട്സ് കോളേജിൽ നമ്മളുടെ അധ്യാപകരെന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി എസും ആറ്റൂരും ഒക്കെ അവിടെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ആ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ടൗൺ ഹാളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികൾ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ പങ്ക് പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വായനയുടെ എഴുത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെന്ന് പറയാം കോളേജ് മാഗസിനുകളി
വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ യുവജന രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ സജീവമാവുകയും പ്രസംഗ കലയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വീറോടും വാശിയോടും കൂടിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കേണ്ട പല അവസരങ്ങളും അവിടെ വന്നു ചേരും അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്കൊക്കെ കയറി ചെന്ന് കോളേജിൻ്റെ എലക്ഷനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പഞ്ചായത്ത് എലക്ഷൻ്റെ പ്രതീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കോളേജ് എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിക്കുക ആ കോളേജിൻ്റെ ചുമരുമേലൊക്കെ നമ്മുടെ പേര് ഒരു വർഷത്തോളം അങ്ങനെ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് കിടക്കും വാശിയേറിയ പ്രസംഗങ്ങൾ എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ കവിതയൊക്കെ ചൊല്ലും ഒന്ന് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെയും കടമ്പനട്ടിയുടെ ഒക്കെ കവിത ഇങ്ങനെ ഒച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു രസമായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളൊക്കെ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ തോറും ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹം അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് എന്തിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാകട്ടെ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സാംസ്കാരിക പരിപാടികളാകട്ടെ എല്ലാവരിനെക്കുറിച്ചും സജീവമായിട്ട് വളരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഏർപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ശില്പി തിയേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഗ്രാമത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക ചർച്ച ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അന്ന് മുഴുകാനായിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജ് മാഗസിനിൽ എഴുതുക എന്നതിലുപരിയായിട്ട് എഴുത്തിലേക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞിരുന്നില്ല വായന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജോലിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒട്ടേറെ ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വർണ്ണ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ ഇവിടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദ ശൃംഖലകളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക അന്ന് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മലയാളം വായിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരിക പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരിക ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംവദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സദസ്സ് ഇല്ലാതെ വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ആശങ്ക അന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അസ്ഥാനത്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് വളരെ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദം ഇവിടെയും വളർന്നു വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എത്തി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം തന്നെ ഒരു പൊതുപരിപാടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ റോഡിലെ ഡെക്കാൺ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വരേണ്ട ഒരു അതിഥി എത്തിപ്പെട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവർ വരുന്നത് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ചുമതല ആ അതിഥിയുടെ ചുമതല നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ എഴുതിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മളെ ഒട്ടനവധി പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഈ അനുഭവ നർമ്മ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ കഥകളും ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണമായിട്ടാണ് ന്യൂസ് ബാംഗ്ലൂർ അവർ ഗണ്ടശ ഗണ്ടശ ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് അവരിതിലെ ഏകദേശം എല്ലാ കഥകളും കവർ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സാംസ്കാരിക സൗഹൃദങ്ങൾ അവർ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം മിഷൻ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് അതിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ ദാമോദരൻ മാഷ് ആകട്ടെ സെക്രട്ടറി ടോമി ആകട്ടെ നമ്മളുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സൗഹൃദങ്ങളാകട്ടെ അവരൊക്കെ തരുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നമുക്കൊരിക്കലും മറന്നുകൂടാം പിന്നെ നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ് കാണിക്കുക ഭാര്യ വീട് ഭരണമായിട്ട് കഴിയുകയാണ് പിന്നെ മോന് മോന് അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ട്
അവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളിന് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ വിൽപ്പന നികുതി ഓഫീസുമായിട്ട് അത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് വാങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപാധി അവർ വെച്ചു പക്ഷെ അത് സന്ദർഭവശാൽ അന്ന് അത് നടത്താൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ കേസായി കോടതിയായി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു 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 വർഷത്തോളം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വളരെയധികം കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയറും ചെയ്ത് പിന്നീട് ഒരു പുനരുജ്ജീവനം ആ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകി അപ്പം അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അമ്പത് വർഷമായ സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിയിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്ഥലം മാറി ഇപ്പം മറ്റ് സംഘടനകളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാനും അവരോട് അവരുടെയൊക്കെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഒട്ടേറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് എഴുത്തിറങ്ങിയത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് കാര്യമായിട്ട് എഴുത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓണക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബുക്ക്ലെറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ കഥകൾ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓണത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതാം അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളിലൂടെയാണ് പറയാം അപ്പോൾ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആനുകാലിക അവസ്ഥയിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുത്തുകാരനെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഗുട്ടൻ ബർഗീസ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുകയും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ആനുകാലികങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രീതി പിന്നൊന്നുള്ളത് ഈ സൂക്കർ ബർഗീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുട്ടൻ സു ഗുട്ടൻ ബർഗി എന്നും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സുക്കർ ബർഗി എന്നും പറയാം അങ്ങനെ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലാണ് നമ്മുടെ എഴുത്ത് കാര്യമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഗൗരവത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ നർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ ഉള്ളവർക്ക് സമ്പന്നമായൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബാല്യകാലത്തെയും കൗമാരത്തിലേക്ക് ഓർമ്മകളെല്ലാം നമ്മൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാട്സപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടിത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പ്രോത്സാഹനം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നർമ്മം കലർത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നവരസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിക്ഷേപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഹാസ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഹാസ്യത്തിൽ കലർത്തുകയും അത് വായനക്കാരിൽ ഉളവാക്കുന്ന ഓരോരു സംത്രാസം അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഓർമ്മകളെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹാസ്യ കഥാരൂപത്തിൽ ആക്കിക്കൂടാന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു എഴുപതോളം കഥകൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി ഈ ഗ്രൂപ്പിലിടുകയും പിന്നീട് അതിനെ ഓരോരോ പുസ്തക രൂപമാക്കിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരികയും ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വീകാര്യത അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആനുകാലികങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ എഴുതി തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലോക്കലായിട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന കുറേ മാസികകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഈ സാമുദായിക സംഘടനകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടായ്മകളുടെയൊക്കെ മാസികകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങി അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരെ ഞാൻ ആ സാധനം വായിച്ചു അത് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എഴുത്ത് വഴിയിൽ അത് ഒരു വലിയ പ്രചോദനം തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒരാളാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ വന്നു പോകും ഈ കോവിഡ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കോവിഡ് തീർത്തിട്ടുള്ള സകല്യ സങ്കീർണതകൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ എഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ബ്ലസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു അനുഗ്രഹം കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകമാക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്
ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് പലരും നമ്മളോട് പരാതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതില്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതിയ അനുഭവ നർമ്മ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു നൂറ് കഥകളാക്കിയിട്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടി പോവുകയും എഴുപത് കഥകളോളം ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ ആവനാഴിയൊക്കെ കാലിയാവുകയും ചെയ്തു ആ അവസരത്തിൽ എന്നാൽ പിന്നെ എഴുപത് എങ്കിൽ എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ കഥയുണ്ട് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ മലയാളം മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറം കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെളിയിലും ഉള്ള പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളെ മലയാള ഭാഷയും സംസ്കാരവും പഠിപ്പിക്കുക അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മലയാള മിഷൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ കൂടെ കർണാടകത്തിൻ്റെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്ററായി കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ സേതു മാധവൻ സാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എം ടിയുടെ ഒരു അനന്തരവൻ ശശി മാഷ് എം ടി ശശി ഡോക്ടർ എം ടി ശശി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വെറുതെ വെച്ചാൽ പോരാം ഇതെന്തായാലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഷോട് ചുമ്മാ ചോദിച്ചു മാഷേ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിനൊരു ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവതാരിക എഴുതി തരാൻ പറ്റുമോ അതിനെന്താ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം തിരക്കാണെന്ന് സേതു സാർ പറഞ്ഞു തന്നെ പക്ഷേ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു റിമൈൻഡർ പോലും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പുടുപ്പൻ അവതാരിക എനിക്ക് എഴുതി തന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ വീടിനെക്കാട്ടിലും വലിയ പഠിപ്പുര എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ അന്ന് തോന്നിയത് പക്ഷേ ആ അവതാരിക വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അതിശയമായി ഞാൻ അത് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന എഴുത്താണോ എൻ്റെ എന്നുള്ളൊരു എന്താ ആ വികാരത്തിന് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുലിറ്റ്സർ ബുക്ക് ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞല്ലേ കോവിഡ് കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അതിന് ഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെയാണ് അത് ഇറങ്ങിയത് കാരണം അത് ഒരു വർഷത്തോളം അത് അടച്ചിട്ട മുറികളിലായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ആറോളം സംഘടനകൾ ആ പുസ്തകം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ഓൺലൈനിൽ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടനയുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഈ പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്ത് തരുന്നു കുറേ സംഘടനകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാംഗ്ലൂർ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ജനിച്ച് കുറച്ച് കാലം ജീവിച്ച അയിലൂര് പരിസരങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃശ്ശൂർ ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആ അഡ്ഢന്മാരല്ലാത്ത തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എന്ത് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പക്ഷിമൃഗാദികൾ വരുന്നുണ്ട് ജന്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്തും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകേണ്ടവരായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കഥകളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചപ്പോൾ അവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സംഭവം അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പല കഥകളിലും ഇങ്ങനെ സമാനതകൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഒരു
ഇന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണോ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ഫോൺ കാളും മെസ്സേജും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് അനുമോദന സദസ്സുകൾ സംഘടിക്ക സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന സംഘടനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്ത് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അതൊരു എന്താ പറയുക ആഗോള കൂട്ടായ്മ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുവർണ തോലിക പുരസ്കാരം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ശാഖകളിൽ നോവൽ നോവൽ വിഭാഗത്തിൽ കവിതാ വിഭാഗത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകഥാ വിഭാഗത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിലും ഈ രണ്ട് അവാർഡുകളാണ് അവർ നൽകിയിരുന്നത് ഒന്ന് കഥാ വിഭാഗത്തിലൊരു അവാർഡ് സുവർണ തോലിക പുരസ്കാരം പിന്നെ ആദ്യ സമാഹാരത്തിന് അത് ആദ്യ നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ കഥാ സമാഹാരം അതിൽ ആദ്യ കഥാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പുരസ്കാരത്തിന് ഈ പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു എഴുത്ത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കുറേ പുസ്തകം രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ പണിപ്പുരയിലുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു കവിതാ സമാഹാരമാണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഒരു ചെറുകഥാ സമാഹാരം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചെറുകഥകൾ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കവിതകൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനുമൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഇവിടെ വേറൊരു എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടന നടത്തിയിട്ടുള്ള ബാംഗ്ലൂരിലെ എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടന നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ചെറുകഥാ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കവിതയ്ക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേയധികം പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യ പുസ്തകത്തിന് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൊലിറ്റിസർ ബുക്കായിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനം നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വെച്ചിട്ട് നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള മലയാള കവി സെബാസ്റ്റനാണ് ഈ പൊലിറ്റിസർ ബുക്ക് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് വന്ന് പെട്ടത് കാരണം അന്ന് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇതേ പുസ്തകം തന്നെ ഞാൻ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഹാസ്യ സാഹിത്യത്തിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു ഒരു പക്ഷേ അതിമോഹമാണെങ്കിൽ എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അതിനപേക്ഷിച്ചു അതും അതിൻ്റെ വഴിയെ പോവുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ സുവർണ തോലിക പുരസ്കാരം നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് നൽകപ്പെട്ടത് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് അപ്പം ഇനിയും എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച ബോധമുണ്ട് എഴുത്തുകൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള വിഭ്രമാത്മകമായിട്ടുള്ള വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ വല്ല കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ കഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കവിതയിലായിരിക്കും പക്ഷേ കവിതയിലേക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ക്ഷണിക വികാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മേഖല കഥയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ട മേഖലയും കഥയാണ് ചെറുകഥയാണ് അപ്പോൾ ചെറുകഥാ സമാഹാരം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാലസാഹിത്യം നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മലയാളം മിഷൻ്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമുണ്ട് പൂ പൂക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഞാൻ രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊരു തുടർ കഥയായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കഥ അതിൻ്റെ തുടർ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്തോ ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് ഇത് വന്നിരുന്നു മാസികകളായിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഒരു പുസ്തകമാക്കാൻ നമ്മുടെ ബാല ബാല സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത് നമ്മളുടെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന സഹിതം അതൊന്ന് എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്